വളരെയധികം എഫക്റ്റീവായിട്ട് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും പിന്നീട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കമ്പി ഇടേണ്ട ഒരു ആവശ്യം തന്നെ ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യുന്നു സർജറിയും ചെയ്യേണ്ട കമ്പി ഇടണ്ട ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എൻ്റെ പേര് അനഘ നിങ്ങൾക്കറിയാം കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ടോക്ക് ഡെൻറ്റിസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇന്ന് ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡോക്ടർ മഞ്ജു പീറ്ററാണ് അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഡോക്ടർ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ നിരതെറ്റിയ അല്ലെങ്കിൽ ഉന്തിയ പല്ലുകളൊക്കെ എങ്ങനെ കമ്പിയിടാതെ ശരിയാക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവരും സേഫായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ ഡോക്ടർ മഞ്ജു പീറ്റർ നമുക്ക് ദൈവം തന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല ഗിഫ്റ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയോ അത് നമ്മുടെ ചിരി തന്നെയാണ് അല്ലേ നല്ല നേരത്തെ പല്ലൊക്കെ കാണിച്ച് ചിരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് വേറെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ സൊസൈറ്റിയിലെ എല്ലാവരും ഊന്തിയ പല്ലുകളും നിരതെറ്റിയ പല്ലുകളും അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ കുറേ അധികം കൺസേൺ ആവുകയും അവർ ഡെൻറ്റിസ്റ്റിനെ സമീപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും നിരതെറ്റിയ പല്ലുകളൊക്കെ നമ്മൾ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നത് പല്ലിൽ കമ്പി ഇടുന്നതിലൂടെയാണെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നതും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് കുറേ പേരുടെ സംശയമാണ് നമ്മൾ എത്രാമത്തെ വയസ്സിലാണ് പല്ലിൽ കമ്പി ഇടേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ പല്ല് കെട്ടിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നോർമലി ഒരു കുട്ടിയുടെ കുഞ്ഞിലെ മുതലുള്ള പാൽപ്പല്ലുകൾ മുഴുവനായും പറഞ്ഞു പോയതിന് ശേഷം സ്ഥിരം പല്ലുകളിൽ രണ്ടാമത്തെ അണപ്പല്ല് വരെ വായിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ കമ്പി ഇടാനായിട്ട് ആരംഭിക്കുന്നത് അതായത് ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് ആ റേഞ്ചിലാണ് നമ്മൾ ഐഡിയലായിട്ട് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നിന്ന് മുതൽ നമുക്ക് പല്ലിൽ കമ്പി ഇടാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പല്ലിൽ കമ്പി ഇടുക അല്ലെങ്കിൽ പല്ല് ക്രമപ്പെടുത്തുന്നത് പല്ലിൽ കമ്പി ഇടുക എന്നുള്ള ഒരു മെത്തോഡിലൂടെ മാത്രമാണെന്നാണ് എല്ലാവരും ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എല്ലാവരുടെയും കയറിക്കൂടിയ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ മാത്രമാണ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പല്ല് നിര തെറ്റാനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വായിൽ പല്ലുകൾക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സ്പേസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് തന്നെ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാവാം പല്ലിൻ്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലിൻ്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാകാം പിന്നെ രണ്ടിൻ്റെ കോമൺ ആയി ബോത്ത് കോമ്പിനേഷൻ പോലെ രണ്ടും കൊണ്ടും ആവാം ഈ പല്ലിൻ്റെ കുഴപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ ഈ പാൽപ്പല്ലുകളെല്ലാം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പോവുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് വൈകി കൊഴിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ട് വന്ന സ്ഥിരം പല്ലുകൾ നമ്മുടെ അത് വരുന്നതിൻ്റെ വായിലോട്ട് വരുന്നതിൻ്റെ വ്യത്യാസം കൊണ്ട് ആകാം അതാണ് പല്ലിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് വരുന്ന നേരതെക്കെ തെറ്റാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ പല്ലിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ നിരതെറ്റിലും ഈ ഉന്തിയതും എല്ലാം നമുക്ക് ഒരു പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വയസ്സാകുമ്പോൾ കറ പല്ലിൽ കമ്പി ഇടുന്നതിലൂടെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നാൽ എല്ലിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അതായത് എല്ലിൻ്റെ പ്രോബ്ലം പറയുകയാണെങ്കിൽ ചിലവർക്ക് ചെറിയ ചെറിയ മേൽത്താടി ആയിരിക്കും നോർമലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ മേൽത്താടി നമ്മുടെ കീഴ്ത്താടിനേക്കാൾ ഒരു പൊടിക്ക് മുന്നിലോട്ടായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് നോർമലി അത് നമുക്ക് പല്ലുകളും അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം നമ്മുടെ മേളിലത്തെ പല്ലുകളാണ് കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചില കേസുകളിൽ ചില കുട്ടികളിൽ കാണപ്പെടുന്നു മേൽത്താടി ആ നോർമലിനേക്കാൾ ഒരുപാട് ബാക്കിലോട്ട് അതായത് ഒരുപാട് ചെറുതായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ബാക്കി വരുന്ന പല്ലുകൾ വരാനുള്ള സ്ഥലം ഇല്ലാതാവുകയും ചില കേസുകളിൽ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ടിലോട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ കുറേ ഉന്തി നിൽക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നും നമുക്ക് അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കും പല്ലുകളായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പൊങ്ങിയതെന്ന് പക്ഷെ ആക്ച്വലി എല്ലുകളായിരിക്കും ആ പൊങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതേ കേസ് തന്നെയാണ് കീഴ്ത്താടിയുടെ കേസിലും ചിലപ്പോൾ കീഴ്ത്താടി ഒരുപാട് ചെറുതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് പല്ലുകൾ മേളിലത്തെ പല്ലുകൾ ഒരുപാട് ഉന്തി നിൽക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നും അതുപോലെ ചില കേസുകളിൽ ഭയങ്കര വലിയ കീഴ്ത്താടി ഉള്ളവരുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഒരുപാടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ കൊണ്ടും നമുക്ക് ഈ നിരതെറ്റിയ പല്ലുകളും കുറേ ഉന്തി നിൽക്കുന്നതായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും അപ്പോൾ ഈ എല്ലിൻ്റെ പ്രശ
കമ്പി ഇടാൻ ഒരു പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വയസ്സാകുമ്പോൾ ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോകുന്നു പോകുന്നു എങ്കിലും പക്ഷെ നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനായി നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു ഡോക്ടറെ സമീപിക്കേണ്ടത് ഒരു ആറ് ഏഴ് വയസ്സ് കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഗ്രോവിങ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആറ് മുതൽ പത്ത് വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമുക്ക് കാലഘട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലിൻ്റെയും മോണയുടെയും വളർച്ച നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതായത് കുറേ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഒരു ഡെൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു എക്സ്റേ എക്സ്റേ തന്നെ ഒ പി ജി ലാട്രസഫി എന്ന് പറയുന്ന കുറേ വിവിധ തരത്തിലുള്ള കുറേ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപ്നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള അതായത് എല്ലിൻ്റെ അപ്നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള വളർച്ചകളെയെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമുക്കത് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡോ ഒരു ഓർത്തഡോണ്ടിസിൻ്റെ ഇത് എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിന് മെഷേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഭാവിയിൽ നമുക്ക് അത്രയും ഒരുപാട് ഊന്തിയ കീഴ്ത്താടിയൊക്കെ നമുക്ക് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം എഫക്റ്റീവായിട്ട് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും പിന്നീട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കമ്പി ഇടേണ്ട ഒരു ആവശ്യം തന്നെ ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യുന്നു സർജറിയും ചെയ്യേണ്ട കമ്പി ഇടണ്ട അല്ലെങ്കിൽ കമ്പി ഇടുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവും അങ്ങനെ ഒരുപാട് മെത്തേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ആ കുട്ടിയുടെ മേൽത്താടി ഭയങ്കര ചെറുതായിരിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചു അപ്പം പല്ലിന് വരാനുള്ള സ്പേസ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവുകയില്ല നമ്മൾ ആ കുട്ടി ഒരു ഗ്രോയിങ് പീരീഡിൽ ഒരു ആറ് മുതൽ പത്ത് വയസ്സുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ആ കുട്ടിയെ ഒരു ഡെൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ട് ചെല്ലാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടി എക്സ്പാൻഷൻ അതായത് ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ അപ്ലയൻസസ് ഒക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് അതൊക്കെ വെച്ച് നമ്മുടെ മേൽത്താടിയെ വലുതാക്കുകയും പിന്നെ അവർക്ക് പിന്നെ സുഖമായിട്ട് എല്ലാ പല്ലുകൾക്കും നിരന്ന് വരാനുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ കീഴ്ത്താടിയുടെ കേസാണെങ്കിൽ കീഴ്ത്താടി ഒരുപാട് ഉന്തി നിൽക്കുന്ന കേസാണെങ്കിൽ ചിൻകപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരുപാട് അപ്ലയൻസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ വെച്ച് നമ്മുടെ എന്താണ് ഈ വളർച്ചയെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നീട് നമുക്ക് വലുതായി കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നേ തോന്നില്ല ചിലപ്പോൾ കമ്പി പിന്നീട് കമ്പി ഇടേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരില്ല പിന്നെ പല്ലിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും തിരിഞ്ഞിരിക്കുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട ഒരു ആവശ്യം മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കാരണം ഞാൻ ബി ഡി എസ് പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഞാനും വിചാരിച്ചിരുന്ന ഒരു പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വയസ്സാകുമ്പോൾ കമ്പി ഇടുക അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു മെത്തേഡ് ഞാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് പേരെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കീഴ്ത്താടി വലുതായിട്ടൊക്കെ കുറച്ച് വൃത്തിയായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ തോന്നി കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവർ ഒരു ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കുട്ടി പിന്നീട് സർജറി ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത് പക്ഷേ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഇപ്പം എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് പേർക്ക് അത് ചിലപ്പോൾ ഗുണം ചെയ്തേക്കാം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആ എല്ലിൻ്റെ വളർച്ച വളർന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മൾ കമ്പിയിട്ട് അത് ശരിയാക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല അത് പിന്നെ സർജറിയിലോട്ട് തന്നെ പോകേണ്ടി വരും അപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ കാര്യമുണ്ടല്ലോ എല്ലിൻ്റെ വളർച്ചയൊക്കെ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പല്ലിൻ്റെ പല്ല് ക്രമപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള കാര്യം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ചിലപ്പോൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആർക്കൊന്നും ചിലത് ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ അറിയാവുന്ന ഒരുപാട് പേർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യണം നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വളരാൻ അനുവദിക്കുകയും അവർക്ക് ഒരു പന്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വയസ്സാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ നാല് പല്ലൊക്കെ പറിച്ച് സ്പേസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി പല്ലിൽ കമ്പി ഇടുന്നതിനേക്കാളും എത്രയോ നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് അല്ലേ അവരുടെ ഗ്രോയിങ് പീരീഡിൽ നമ്മൾ അവർ ഇത് ഡോക്ടറിനെ കാണിച്ച് അത് കണ്ടുപിടിച്ച് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അതിൻ്റെതായ എല്ലിൻ്റെ പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ പിന്നീട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ
ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനുള്ള വേറൊരു ഗുണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാല് പല്ലുകൾ അതായത് പറഞ്ഞ നമ്മൾ കമ്പിയിടുമ്പോൾ യൂസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നാല് പല്ലുകൾ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം പിന്നെ കോസ്റ്റ് ഭയങ്കര ഒരു ഇതാണ് ഇതാണ് പിന്നെ ഭാവിൽ സർജറി ഒഴിവാക്കുക അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നവർക്ക് ഇത് ഉള്ളവർക്ക് ഉടൻ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അത്രയേ ഉള്ളൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്തായാലും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനിയും കുറേ കുറേ വീഡിയോസ് വരാമെന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നന്ദി നമസ്കാരം